Di paruh awal abad 14, para perempuan membangun kemaharajaan dengan mandala terluas di Asia Tenggara. Cara mereka merebut, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaan menjadikan mereka dikagumi hingga berabad-abad kemudian. Salah satunya Rani Tribuana menggerakkan angkatan laut paling dikdaya demi menyatukan Nusantara. Saat Tribuana naik ke takhta Majapahit, Mondino de Lucy dari Itali menulis buku teks anatomi pertama yang disusun berdasarkan pembedahan mayat. Yuk! Dengan murka, Gajah Mada menderapkan pasukannya menuju Sadeng. Rencananya menaklukkan wilayah itu dan membuktikan kelayakannya menjadi Mahapati di serobot sang pesaing Rak Kembar. Pertemuan pasukan Gajah Mada dengan pasukan Rak Kembar yang lebih dulu berkubu di pinggiran Sadeng siap pecah menjadi perang saudara. Padahal saat itu orang-orang Sadeng tengah bersatu padu. Pemimpin Sadeng bahkan dikisahkan memiliki cemeti yang bila dilecutkan suaranya terdengar hingga ke antariksa dan menggetarkan pasukan Majapahit. Gambaran itu menyiratkan bahwa komando dari sang pimpinan dipatuhi oleh seluruh lapisan rakyat Sadeng kontras dengan pasukan Majapahit yang sedang tidak solid. Untunglah di masa-masa genting itu muncullah sang Rani bersama bala tentaranya. Seluruh kesatuan pasukan Majapahit kini di bawah komandonya. Rak Kembar dan Gajah Mada pun diperintahkan untuk tidak bergerak semaunya. Posisi dan karisma Sang Rani membuat segenap pasukan tunduk dan kompak. Majapahit pun mengobarkan perang melawan Sadeng. Dan usai menundukkan Sadeng, Sang Rani lanjut menggempur Ketah, sebuah kota yang sangat strategis di pesisir utara Jawa. Sehingga dua penaklukan itu pun dicatat atas nama Sang Rani. Siapakah perempuan penakluk ini yang kehadirannya di tengah-tengah bala tentara Majapahit selalu membawa kemenangan? Ialah Rani Tribuana Wijaya Tungga Dewi, Putri Diah Wijaya, Sang Pendiri Majapahit, dan juga cucu Kertanegara, Raja Terbesar Singasari. Rani Tribuana mungkin lebih terkenal sebagai Diah Gitarja, namun sebenarnya nama ini tidak tercantum dalam sumber sejarah manapun. Yang pasti, Menurut Prasasti Genung II, nama kecil Sang Rani adalah Diah Tia. Sementara para raton menyebutnya Bre Kahuripan. Karena sebelum menjadi Rani, Tribuana berkuasa atas Kahuripan, wilayah bawahan Majapahit. Negara Kertagama juga mencatat bahwa Tribuana memiliki saudara lain ibu, yakni Jaya Negara dan Saudari Kandu, yakni Diah Wiyat. Dikisahkan dalam para raton, ketika Jaya Negara bertakhta sebagai Raja Kedua Majapahit, ia melarang Tribuana dan adiknya untuk menikah karena kedua putri itu hendak dikawininya sendiri. Untunglah Sang Raja tewas di tangan Ratanca, suami dari salah seorang wanita yang pernah dilecehkannya. Takhta Majapahit pun jatuh ke tangan Gayatri karena dari semua istri dia Wijaya, hanya dirinya yang masih hidup. Namun Gayatri menolak dan pada tahun 1328 putri sulungnya pun bertakhta sebagai penguasa ketiga Majapahit dengan gelar Sri Tribuwano Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani. Tiga tahun kemudian, Sang Rani menggempur Keta dan Sadeng, dua wilayah penting di sisi timur Jawa. Dan selepas penaklukan itu, Gajah Mada diangkatnya menjadi Mahapatih Majapahit. Pada saat itulah, menurut para raton, Gajah Mada mengikrarkan sumpah untuk menyatukan Nusantara, diikuti berbagai ekspedisi penaklukan. Tahun berganti tahun, Majapahit tumbuh semakin besar. Setelah meninggalnya Gayatri pada tahun 1350, Tribuana pun menyerahkan takhta kepada putranya Hayam Wuruk. Ia lalu menjadi ketua Sabta Prabu, Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan kerabat senior raja. Pada saat itu, ekspansi ke barat Nusantara telah tuntas. Selama 20 tahun selanjutnya, Tribuana mengiring Majapahit memasuki masa keemasannya ketika ekspansi berlanjut ke timur Nusantara. Dan ia tutup usia pada sekitar tahun 1371, serta dicandikan di Pantara Pura. 
harus ikuti ya teman-teman Kita akan membongkar strategi Tribuana mengembangkan Majapahit menjadi dikdaya Serta menyatukan seluruh Nusantara dalam genggamannya Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan Untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda Prasasti Geneng II mencatat, setelah menjadi Rani Majapahit, Tribuana di mentoring secara intensif oleh ibunya. Gayatri Raja Patni adalah putri kesayangan Raja Kertanegara, penguasa Singasari yang berambisi menyatukan Nusantara. Politik penyatuan Nusantara Kertanegara serta alasan yang melatarinya pernah kami bahas secara detail pada link di atas atau di deskripsi. Sayangnya, visi besar Kertanegara padam oleh pemberontakan Jaya Katuang yang menurut para raton dipantik oleh Arya Wiraraja. Namun, Arya Wiraraja lalu membantu Dia Wijaya menggempur Jaya Katuang, menghalau tentara Mongol, dan mendirikan Majapahit. Dia Wijaya pun berjanji akan membagi kerajaan barunya dengan Wiraraja. Dan sesuai perjanjian Songenep, Arya Wiraraja mendapatkan wilayah timur Majapahit. Selepas dilantiknya Dia Wijaya sebagai raja, Majapahit Barat terus dirongrong berbagai pemberontakan. Pelakunya sebagian besar adalah orang-orang Majapahit Timur. Sementara itu, Wira Raja terus mengembangkan wilayahnya. Namun, Gayatri tidak lupa bahwa Wira Raja pernah menjanjikan Gayatri dan kakaknya sebagai upeti untuk Mongol. Demi menghormati janji suaminya, Wira Raja dibiarkannya membangun Majapahit Timur dengan tenang. Namun begitu dia Wijaya meninggal, wilayah timur pun digempurnya. Berbagai langkah politik Gayatri yang bersumbangsi besar bagi kejayaan Majapahit pernah kami bahas secara detail pada link di atas atau di deskripsi. Gayatri yang mewarisi visi penyatuan Nusantara tahu betapa pentingnya kota pelabuhan seperti Keta dan Sadeng. Apalagi, Keta adalah titik vital dalam jalur dagang di pesisir utara, sekaligus penghubung dengan Madura. Tribuana pun menggempur dua wilayah ini, serta menyatukan kembali Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Kita mungkin memandangnya sebagai hadiah dari Tribuana untuk sang ibunda. Namun bagi Tribuana sendiri, penaklukan Keta dan Sadeng memiliki manfaat yang besar. Pertama, kemenangan Tribuana semakin mengukuhkan legitimasinya sebagai penguasa perempuan di mata rakyat dan pejabat Majapahit. Kedua, posisi Keta dengan pelabuhan yang ramai membuat berita munculnya Majapahit sebagai penakluk yang baru tersebar dengan cepat. Setelah tunduknya Keta dan Sadeng, Tribuana mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit. Pada momen itulah, Gajah Mada bersumpah akan menyatukan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik di bawah kekuasaan Majapahit. Pemilihan wilayah-wilayah ini bukannya tanpa sebab. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, lokasi Pahang dan Tumasik sangat strategis untuk menetralisir pengaruh politik Tiongkok. Lalu, Dompo adalah penghasil kayu cendana, komoditas penting pada saat itu. Sementara, Seran dan Kepulauan Maluku menghasilkan rempah-rempah yang pada abad 14 diincar para pedagang India untuk dijual lagi dengan harga mahal di Timur Tengah. Maka jelas bagi kami, jika ingin besar, Majapahit memang perlu membangun angkatan laut untuk menguasai wilayah-wilayah ini. Dengan tunduknya Keta dan Sadeng, wilayah Majapahit mencakup seluruh Jawa Timur dan Madura, sehingga cukuplah sumber daya Majapahit untuk membentuk angkatan laut. 12 tahun kemudian, Rani Tribuana mengirim angkatan lautnya yang baru, yakni Jaladi, untuk menyerang Bali. Penaklukan ini dipimpin langsung oleh Gajah Mada, dibantu Empu Aditya atau Aditya Warman, kerabat Tribuana yang berdarah Melayu. Selepas Bali, gempuran berlanjut ke Lombok dan menuai kemenangan. Tribuana pun menitahkan Gajah Mada untuk melebarkan sayap Majapahit ke barat Nusantara. Namun, agaknya tidak semua wilayah luar Jawa yang tunduk pada Majapahit bergabung karena tekanan militer. Majapahit menerapkan sistem mandala yang sangat umum di Asia Tenggara dan Indochina dalam periode klasik. Sistem mandala adalah sekelompok wilayah merdeka yang bergabung dalam sebuah kemaharajaan. Wilayah-wilayah ini mendapatkan perlindungan dari sang maharaja dengan menyatakan kesetiaan dan mengirim upeti setiap tahun. 
mandala tidak memiliki batas geografis yang tegas dan antar mandala terkadang bisa tumpang tindih sehingga satu wilayah bisa saja menjadi anggota dari dua mandala Luas mandala pun bisa berubah-ubah karena karisma Sang Maharaja sangat menentukan kesetiaan anggota mandala Misalnya, pada pemerintahan Wikramawardhana, Raja Kelima Majapahit, banyak anggota mandala Majapahit yang melepaskan diri. Padahal di masa Hayam Wuruk, mandala Majapahit adalah yang terbesar di Asia Tenggara dengan tiga lapisan berikut ini. Di pusat mandala ada ibu kota sebagai tempat Maharaja bertakhta. Mandala kedua adalah mancanegara yang terdiri dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura, termasuk Lampung dan Palembang. Mandala ini dikendalikan penuh oleh pusat dan dipimpin kerabat raja Nah, mandala terluar adalah Nusantara Yang beranggotakan pulau-pulau di luar Jawa, Madura, dan Bali Negara Ketagama menjelaskan bahwa mandala Nusantara mencakup antara lain Suwarna Dipa atau Sumatera, Hujung Medini atau Semenanjung Melayu Nusa Tanjung Nagara atau Kalimantan, Saka Sanusa atau Sulawesi Dan pulau-pulau di wilayah timur hingga Wanin di Papua Nah, Mandala Nusantara sifatnya lebih bebas dan otonom Anggotanya hanya perlu mengakui kekuasaan pusat dan mengirim upeti setiap tahun Namun dapat menikmati perlindungan dari Majapahit Majapahit pun tidak campur tangan dalam budaya dan pemimpin mereka Itulah sebabnya tidak ditemukan prasasti, candi, atau peninggalan Majapahit lainnya di Mandala Nusantara Meski pengaruhnya mungkin terabadikan dalam cerita rakyat dan tradisi setempat Nah, sistem mandala Asia Tenggara ini kemudian berakhir pada zaman kolonial Ketika sistem kerajaan dan penjajahan ala Eropa dengan batas-batas wilayah yang tegas diterapkan di Asia Mungkin inilah sebabnya sebagian orang berpandangan negatif tentang Majapahit Ada yang menyamakan Majapahit dengan penjajah kolonial Ada juga yang menganggap Majapahit tidak pernah menguasai Nusantara Dan negara Kertagama hanya mengada-ngada soal luas wilayah Majapahit bisa jadi, anggapan ini muncul karena kita lebih familiar dengan sistem kerajaan Eropa Dengan batas wilayah yang tegas dan penguasaan mutlak Ketimbang konsep mandala asli Asia Tenggara Di balik kegemilangan Majapahit menyatukan Nusantara Seringkali gajah madalah yang dianggap paling berjasa Padahal bila kita cermati lebih jauh Visi penyatuan Nusantara bukanlah milik gajah mada Wilayah-wilayah yang disebutkan dalam Sumpah Gajah Mada di Pararaton ternyata pernah ditaklukkan oleh Kertanegara dalam negara Kertagama. Seolah Sumpah Palapa adalah ikrar untuk membangkitkan kembali kejayaan Singasari di Majapahit sekaligus inisiasi terbentuknya poros baru antara Gayatri, Tribuana, dan Gajah Mada. Dalam poros ini, Gajah Mada berperan sebagai eksekutor Dan menurut kami, yang mengubah visi Gayatri menjadi strategi negara adalah Tribuana Ini tersirat dari petunjuk-petunjuk yang menyebar di berbagai sumber primer dan sekunder Majapahit Pertama, Prasasti Canggu mencatat bahwa Tribuana mahir dalam koreografi Kedua, negara Kertagama memberitahu kita bahwa Tribuana giat membimbing Hayam Wuruk Ketika putranya bertakhta, ia pun menjadi ketua serta prabu, dewan penasihat raja, sebagaimana terekam dalam prasasti Singasari. Ketiga, para ratun mengisahkan bahwa Tribuana adalah satu-satunya rani yang turun laga saat menggembur keta dan sadek, serta mampu memimpin dua kubu yang saling bermusuhan menuju kemenangan. Nah, ketiga kualitas itu, yakni kemampuan koreografi, mentoring, dan keberanian menyatu dalam diri Tribuana Sehingga jelas, Sang Rani adalah pemimpin yang pandai menyusun strategi, mampu berkomunikasi dengan baik, dan disegani para bawahannya Hal itu makin jelas terlihat pada fakta-fakta berikut Di masa kekuasaan Tribuana, Majapahit berhasil mengembangkan kekuatan angkatan lautnya Dan di masa kekuasaan Tribuana, Majapahit berubah dari kerajaan kecil yang digerogoti pemberontakan menjadi kemaharajaan yang ekspansif Lalu di masa kekuasaan Tribuana, Majapahit menjadi lebih kaya karena sukses mendominasi jalur perdagangan utama di pesisir utara Jawa Seandainya Tribuana tidak pernah naik takhta dan Raja Jaya Negara yang diecek para raton sebagai kala gemet terus berkuasa, kecil kemungkinan visi penyatuan Nusantara akan terwujud. 
Sayangnya, sepeninggal Tribuana dan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemerosotan. Salah satu penyebabnya menurut kami adalah karena Hayam Wuruk gagal mencetak pemimpin selanjutnya. Tidak seperti Gayatri dan Tribuana para pendahulunya. Maka, Kiprah mengesankan Tribuana, Gayatri, dan perempuan hebat lainnya dalam seri Perempuan Nusantara di atas adalah kebanggaan sekaligus pengingat bagi kita. Tribuana tidak hanya berhasil merintis penyatuan Nusantara, ia pun menyiapkan generasi selanjutnya untuk merawat dan mengembangkan apa yang telah diraih pada masanya. Warisan Nusantara telah menempuh perjalanan yang panjang, ia luluh lantak oleh berbagai peristiwa, namun bersatu kembali berkat perjuangan para pahlawan. Semoga kita mampu menjaga keutuhannya dan menularkan kecintaan akan Nusantara pada generasi penerus. Laksana Rani Tribuana